哈喽，大家好，我是陆子言，今天又有什么好玩又有趣的玩具等着我们来开箱的？哇！已被我收入麾下。从此之后，我将踏入我的刺客生涯，当一名孤独的刺客。在临走之前呢，我还是要给大家来介绍一下我这手中的这把磨刀千人，花了我一百块钱买的。这里还附带了一个剑套，上面有漆的标志，皮革材质，软软的，就是有一股味儿，闻起来还是有点刺鼻的。后面还有背带，嗯。帅气多了，玄武国第一刺客，哎，嘿，有了这个剑套还是挺好玩的，就是味儿有点大，其他没毛病。出鞘，哇，一米长的磨刀切人，哇，手感还是不错，嗯，可以摆一些酷酷的动作。哇、哦，凑近了，我们来看一下它整体的细节啊，材质都是木质的，也没有什么刀刃，所以玩法起来是比较安全的。刀柄纹路清晰，色泽鲜明，握持也还不错。护手这里进行了一个加厚处理，这两个透明件应该是固定这个刀身和刀柄处的，使它可以衔接为一体啊。然后刀身，你瞧，全是这种碎片纹路，哦，它的色泽还是挺不错的。相当的漂亮，虽然它是木质的，但是呢，给人的感觉没有那么差，但是难免还是会有这种划痕出现，在插入刀鞘的时候很容易就划掉了。现在我们已经给它划了，你瞧这里，像这种皮革的刀鞘，其实保护的还是比较好的。如果是那种木质的，划一次伤一次，玩久了这个刀身基本上都伤痕累累。我们可以看一下之前买的日轮刀，来，这一把是《鬼灭之刃》里面的日轮刀。炭治郎的第二把刀，你瞧，这把刀已经划的不像样了，各种划痕。他就是用到的这种木质刀鞘，有点伤刀。